പതിനൊന്നാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാവട്ടെ നോമ്പിൽ ഇന്ന് ഇരുപത്തിയേഴാം ദിനം വിശുദ്ധ ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായം പത്തൊൻപത് മുതൽ മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെയുള്ള ഭാഗമാണ് ഇന്നത്തെ ധ്യാനത്തിന് ആധാരമായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഏവർക്കും സുപരിചിതമായ ലാസറിൻ്റെയും ധനവാൻ്റെയും കഥയാണ് ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് കർത്താവ് നിര പഠിപ്പീരുകളിൽ ധാരാളം കഥകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും പേരുകളില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ ഒരു ഉപമയിൽ കർത്താവ് ഒരു കഥാപാത്രത്തിന് പേര് നൽകുന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ് അതും ഒരു ദരിദ്രന് ലാസർ ലാസർ എന്ന പേരിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവം സഹായിച്ചു എന്നാണ് ദൈവത്തിനും ദൈവസ്നേഹമുള്ളവർക്കും മാത്രമേ ദരിദ്രനെ സഹായിക്കുവാൻ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ ക്രിസ്തു ഈ കഥയിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒന്ന് ഈ ജീവിതത്തിലെ നമ്മുടെ ദൗത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ചുറ്റുപാടുമുള്ള മനുഷ്യരുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ കാരുണ്യപൂർവ്വം ഇടപെടുവാൻ സാധിക്കാത്ത ധനവാന്മാരാവുന്നു നാമ് ലാസർ ഏതെല്ലാം മേഖലയിൽ ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിച്ചുവോ അതിലെല്ലാം ധനവാൻ സമൃദ്ധിയുള്ളവനായിരുന്നു ലാസറിൻ്റെ ദാരിദ്ര്യം മനുഷ്യൻ്റെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങളായ ആഹാരം വസ്ത്രം പാർപ്പിടം മാത്രമല്ല ധനം ആരോഗ്യം സ്നേഹിക്കപ്പെടുവാനും ശുശ്രൂഷിക്കപ്പെടുവാനുമുള്ള ആൾക്കാരുടെ അഭാവവും ലാസറിൻ്റെ ദാരിദ്ര്യമായിരുന്നു ഇതിലെല്ലാം സമൃദ്ധിയുള്ളവനാണ് ധനവാൻ നാമം ധനികരുടെ പട്ടികയിലുള്ളവരാണ് നമുക്കും ആഹാരവും വസ്ത്രവും പാർപ്പിടവും എല്ലാം ധാരാളമുണ്ട് ശുശ്രൂഷിക്കുവാനും സ്നേഹിക്കപ്പെടുവാനും നമുക്കും ധാരാളം പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മുടെ സമൃദ്ധി ദരിദ്രരുടെ ദാരിദ്ര്യത്തിന് മാറ്റം വരുത്തുവാൻ സാധ്യമായിത്തീരുന്നുണ്ട് അതോ നാമം ധനവാനെ പോലെ ദൗത്യത്തിൽ പരാജയപ്പെടുകയാണോ നോമ്പ് ദൗത്യത്തിൽ വിജയിക്കുവാനുള്ള ഒരുക്കപ്പെടലിൻ്റെ കാലയളവാണ് രണ്ടാമതായി ക്രിസ്തു ഇവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ ആയുസിൽ നാം ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് ജീവിപ്പാനുള്ള ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ക്രമീകരണങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് മോശയുടെയും പ്രവാചകന്മാരുടെയും വാക്കുകളെ കേൾക്കട്ടെ എന്ന് ക്രിസ്തുവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രമീകരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ദൈവം ഇന്ന് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ദാനമാണ് ദൈവവചനവും സഭയും അതിനെ തേച്ചുകൊണ്ട് അത്ഭുതങ്ങൾക്കോ അടയങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയോ കാത്തിരിക്കുന്ന സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മുന്നറിയിപ്പാണ് മഷികായിലൂടെയും പ്രവാചകന്മാരിലൂടെയും അപ്പസ്തൽമാരിലൂടെയും വിശുദ്ധ പിതാക്കന്മാരിലൂടെയും ലഭ്യമായി തീർന്നിട്ടുള്ള ദൈവവചനത്തെ സ്വാംശീകരിക്കുന്നതാവണം ഈ നോമ്പ് മൂന്നാമതായി ക്രിസ്തു ഇവിടെ ന്യായവിധിയുടെയും ശിക്ഷാവിധിയുടെയും പ്രതിഫലത്തിൻ്റെയും നാളുകളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഓരോ മനുഷ്യനും അവനവൻ്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് തക്കതായ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയുകയാണ് ദൈവീക ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളെ ഗൗരവത്തോടെ കൈക്കൊള്ളുവാൻ നമുക്ക് ഈ നോമ്പിൻ്റെ നാളിൽ നമുക്ക് സാധ്യമായി തീരണം മൂന്ന് ചിന്തകളാണ് നാം ഇവിടെ ധ്യാനിച്ചത് ഒന്ന് ദൈവിക ദൗത്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കപ്പെടുവാനുള്ള ഒരുക്കപ്പെടലാവണം ഈ നോമ്പിൻ്റെ നാളുകൾ രണ്ട് ഈ ആയുസിൽ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് ജീവിക്കുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നതായ വചനത്തെയും സഭയെയും പൂർണ്ണമായി നമുക്ക് സ്വീകരിക്കുവാൻ സാധ്യമായി തീരണം മൂന്നാമത് ന്യായവിധിയുടെയും ശിക്ഷാവിധിയുടെയും പ്രതിഫലത്തിൻ്റെയും നാളുകളെ ഗൗരവത്തോടെ ഓർക്കുവാൻ സാധ്യമായി തീരണം അതിന് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ